还记得秦人王吗？马上就是龙年了，本期视频就来盘一下龙战棋。为了做一个最详细的梳理，我把它所有的形态都买回来了。兄弟们，多多点赞支持呀！谢谢。视频的内容很长，希望大家能看到最后。和之前一样，如果你手中还有当年的奇人王，就在评论区晒图分享吧。我太喜欢这个炫、呃、晒幸福的氛围了。包装的风格差不多，日版和套装的背面都是对战场地。打开，又少了几盒全新的。都是纸的内核，有一个车壳，一个底盘，一包配件。纸品有一张说明书，一张调查问卷和一张贴纸。对比一下三代的贴纸，把贴纸贴上。一起来回顾龙战旗的所有形态吧。新仔的龙战旗是父母留给他的，伪装形态是一辆肯尼拖拉机。因为要和钢天之比赛，赤眼陈峰连夜还原了他的造型。龙战旗。可以看出，整体是龙的形象，龙头、龙须、前后的爪子，沾染为四角形的强大型龙牙刃。因为铠甲神把他们重新组成了生兽队，乌甲威龙为他们的奇人王进行了升级，增加了前护杠，就像玩具里装配的那样。升级之后呢，前护杠就属于是标配了，接下来也会随着整车进行升级。参加职业赛前，爷爷和威龙对生兽队的车辆再次进行了升级，第二代的车呢，保留了之前的形象。但是整体造型啊，又有了一些提升，有了更尖锐的龙角，更霸道的龙须，后轮胎也更宽了，对战过程中能承受更强烈的撞击。金属版本的车壳为电镀红色，哎，这个红色有点淡啊。底盘是相同的，龙牙刃变成了透明红色，内部还带有闪粉，贴纸也变成了电镀的，更符合整体的气质。在第四十七集，爷爷带着他们进入了魔王的演练室。不得不说啊，魔鬼队的车是真的帅啊，哎，就可惜玩具没有出。利用魔王的设备对奇人王进行了修复啊，说是修复，更像是重生，画风都不一样了。当年你们有没有被帅到？作为终极版超级奇人王，车壳不是整块加涂装了，而是做了很多的分件，造型更加的尖锐，龙角都变成了锯齿状，后侧也具有了更大的散热孔，金色部分都是电镀涂装，再加上透明红、透明黑色的点缀，非常的华丽，闪闪发亮，不愧是最终形态啊！这造型太适合龙年这个氛围了。车壳的侧面还增加了龙牙造型的侧护杠，更加的霸气。橡胶轮胎也是更宽了。同时升级的还有银壶、钢剑、幻影旗。如果大家喜欢这个系列，多多点赞。点赞如果能过五万，我来对比幻影旗。希望这个系列能继续做下去。接着来看一下车体的结构，转动销锁，把它取出来，车壳就能打开了。下侧是底盘，前侧的轮子，上侧这里是装攻击环的位置，中间的转向装置，后面的动力轮，这里的电子舱。侧面的电源开关、底盘的造型啊，都是相同的，武器可以相互替换。很多朋友当年看了这个广告片，都会很好奇它是如何实现转向的。这里是有什么黑科技吗？在中间有一个转向轮，当前轮离开平面，它就会接触平面，瞬间转动，来还原剧中的急速回转。不过呢，还原的不是很到位，它只有九十度，没有一百八十度。但是我依然被这个设计给惊艳到。这个有左转和右转版本，除了这种版本之外，还有遥控版本。但是因为这个大小和玩法都不一样，这里呢就不作为对比了。如果大家喜欢的话，多多点赞啊，给我点动力，以后也把它加入到对比当中。还有人问我说，能不能和机动战车打一架？因为结构是不一样的，所以无法在同一平台进行对战。那么今年的视频就更新到这里了，兄弟们，咱们明年见。再给大家说一句，春节快乐，合家团圆，新的一年一起加油啊！